வணக்கம் இன்னைக்கு டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபாத்தியோசிஸில் ரெண்டு சாம் ஸ்மால் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தா மீன் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்க பார்க்கலாம் கொஷின் மொதல் ஃபஸ்ட்டு ட்ரக் ஏ ட்ரக் பின்னு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து சர்டன் பேஷண்ட்ஸ் மேலே அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க ட்ரை பண்ணும்போது அந்த வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்ஸ் வந்து ட்ரக் ஏயும் ரிமைனிங் செவன் பர்சன்ஸ் வந்து ட்ரக் பியும் கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய வெயிட் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டாவை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ட்ரக் ஏல ஃபைவ் பர்சன்ஸுக்கும் ட்ரக் பிக்கு செவன் பர்சன்ஸுக்கும் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரக்கும் வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அந்த எஃபெக்டில் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக டிஃபர் ஆகிருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ நல் ஹைபத்திசிஸ் எப்போதுமே இந்த ரெண்டுக்கும் சேம் வெயிட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது ஆவரேஜ் வெயிட்டு சேமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரெண்டும் சேம்னா தே டோன்ட்ஸ் டிஃபர் சிக்னிஃபிகண்ட்லி ரெண்டு ட்ரக்குக்கும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய ஆல்டர்னேட் ஹைபாத்திசிஸ் ரெண்டும் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதுக்கு நோட்டேஷனில் போடும்போது மியூ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு இருந்ததுன்னா டூ டேல் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ டெஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லாம் ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ணணும் நமக்கு ரெண்டு ஸ்மால் சாம்பிள் மீன் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ட்ரக் ஏ ட்ரக் பி இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் டிபெண்டன்ட் சாம்பிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோச்சிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கோச்சிங்க்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் உள்ள டெஸ்ட்டு அல்லது ஒரு ட்ரைனிங்க்கு முன்னாடியும் பின்னாடி உள்ள டெஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி இருந்தால் அது டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் இப்போ இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக கொடுத்துருக்கிறதுனால அது ரெண்டும் இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள்ஸுக்கு ஃபார்முலா இது டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைட் பை எஸ் கேப் இன்டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டூ எஸ் கேப் ஸ்கொயர் வந்து என் ஒன் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ எஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு சாம்பிளுக்கும் X1 ஒன் பார் என்ன எஸ் ஒன் என்ன எக்ஸ் டூ பார் என்ன எஸ் டூ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி மோடு ஃபஸ்ட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு மோடு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா மோடு செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூஸை கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு உண்டான வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள்ஸுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டு எம் ப்ளஸ்ஸு அடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு எம் ப்ளஸ்ஸு அடுத்தது ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் போட்டு எம் ப்ளஸ்ஸு அடுத்தது 4.1 பாயிண்ட் ஒன் போட்டு எம் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம் ப்ளஸ்ஸு போட்டோம்னா ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸ்விஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி டூ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் பார் சிக்மா எக்ஸு எஸ் எக்ஸ்னு இருக்கும் எக்ஸ் பார் ஒன்னா ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் பார் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்விஃப்ட்டு டூ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா சிக்மா எக்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ பழையபடி டூ ப்ரெஸ் பண்ணி ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது அது எஸ் ஒன்னு இதே மாதிரி ரெண்டாவது சாம்பிளுக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி மெமரியை கிளியர் பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ ஸ்விஃப்ட்டு போட்டு மோடு ப்ரெஸ் பண்ணி முடிஞ்சால் மெமரி இல்லை அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணி ரீசெட் பண்ணிக்கிடுங்க பண்ணிவிட்டு அடுத்த வேல்யூ செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற வேல்யூஸ் கூட தான் ஆட் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தனித்தனியாக எஸ் கேப் ஸ்கொயர் இதில் இருந்து இந்த ஃபார்முலாவில் என் ஒன் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ எஸ் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ மைனஸ் டூவில் போட்டோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ கிடைக்கும் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ வந்து எஸ் கேப்னு கிடைக்கும் இப்போ டி வேணும்னா எக்ஸ் ஒன் பார் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் டிவைட் பை எஸ் கேப் இன்டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டூ ஸோ சப்ஸ்டிய
degrees of freedom n1 minus 1 plus n2 minus 1 10 in a gadaikyo. Idhikku critical value t table la paharanga 2.228. So, if a calculated value lesser than critical value are kadhanal h0 accept pundurong. Idhikku rendu drugku yenda difference hu illa abdingarada conclude pundurong. So, idhikku da in the problem thoda answer. Next video la vera oru problem thoda sandhikla nandri.